شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே அளவிலா கருணையும் நிகரிலா கிருமையும் கொண்ட எல்லாம் அல்ல அல்லா ரபுல் ஆலமினுடைய பேரருளாலும் பெருங்கிருமையாலும் புனிதமிக்க ரமதான் மாதத்தை அடைந்து இந்த ரமதான் மாதத்திலே நாம் எல்லாம் ஆசையோடும் ஆர்வமோடும் நல்ல அமல்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இங்கே நாம் குழுமி இருக்கின்றோம் அருமை சகோதரர்களே ரமதான் மாதத்தினுடைய சிறப்புகளை பற்றி நாம் பல்வேறு நேரங்களிலே கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த கண்மணி நாயகம் சுலே கரீம் சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்ன அந்த சுப செய்திகள் மீது ஆர்வம் கொண்டு அல்லா ரபுல் ஆலமீன் ரமதானுக்கு உள்ள சிறப்புகளை பற்றி அவன் சொன்ன அந்த விஷயங்கள் மீது நாம் எல்லாம் ஆசைப்பட்டு அலமதுல்லா அதிகமதிகமாக அமல்களிலும் இபாதத்துகளிலும் ஈடுபட்டு அல்லாவுடைய நல்லருளை பெற வேண்டும் என்ற ஆசையிலே நாம் எல்லாம் நல்ல அமல்களுக்கு என்று நேரத்தை ஒதுக்கி இபாதம் செய்து வருகின்றோம் ஆனால் நம்முடைய இபாதத்திற்குரிய நாம் எடுக்கக்கூடிய இந்த முயற்சிகள் அல்லாவுடைய அருளையும் அல்லாவுடைய நெருக்கத்தையும் பெற வேண்டும் என்று நாம் செய்யக்கூடிய இந்த முஸ்தீபுகள் எல்லாம் நாம் செய்த பாவங்களுடைய அளவுக்கு இவை ஈடானவையா இது போதுமானதா என்று பார்ப்போம் எனால் அருமை சகோதரர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் தனிமையிலே உட்கார்ந்து நம்மை நாமே உரசி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நாம் செய்த அல்ல செய்து கொண்டிருக்கின்ற பாவங்கள் குற்றங்கள் எவ்வளவு ஆனால் அதே நேரத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் நம்முடைய இபாதத்துகளுக்காக நாம் நேர்க்க நாம் ஒதுக்கக்கூடிய நேரங்கள் நம்முடைய மறுமையின் வெற்றிக்காக நாம் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் இது எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றன என்று நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போம் என்றால் அளவு 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 வைத்து பார்ப்போம் என்றால் அப்பொழுது நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் புரிய வரும் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் அழியும் அளவுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய குற்றங்கள் பிழைகள் மன்னிக்கப்படும் அளவுக்கு நாம் விவாதத்துகள் செய்கிறோம் என்றால் அது நாம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையைத்தான் நாம் காண முடியும் அருமை சகோதரர்களே அந்த அளவுக்கு நம்முடைய பாவங்களும் நம்முடைய குற்றங்களும் அதுவும் தற்காலத்திலே உலக மோகங்கள் உலக மாயைகள் உலக ஆசாபாசங்கள் உலகத்தினுடைய ஆபாசங்கள் அசிங்கங்கள் முழுவதும் நிரம்பி போய்விட்டு இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ விரும்பியோ விரும்பாமலோ நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் குற்றம் குறைகள் இவைகள் எல்லாம் கணக்கிட்டு நாம் நம்முடைய அமல்களை ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய அமல்களும் இபாதத்துகளும் நம்முடைய பாவங்களை விட பன்மடங்கு குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் மனப்பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இதனை சிந்தித்து நாம் இன்னும் நம்முடைய அமல்களை நம்முடைய இபாதத்துகளை அல்லாவுடைய நெருக்கத்திற்கு தேவையான கருவிகளை காரணிகளை நாம் கண்டுபிடித்து அத்தகைய காரணிகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு பெருமானா சல்லாஹூ அலைவு செல்லம் அவர்களை பற்றி அந்நிய ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அறிவிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரமதான் மாதம் வந்துவிட்டால் மற்ற மாதங்களில் செய்யக்கூடிய தான தர்மங்களை விட சதக்காக்களை விட இந்த ரமதான் மாதத்திலே வீசும் காற்றை விட வேகமாக சதக்கா செய்வார்கள் வீசும் காற்றை விட காசி காற்றை எவ்வளவு வேகமாக வீசுமோ அதுவும் நாம் பாலைவனத்து காற்றை மக்கா மதினா அல்லது சவுதி அரேபியா போன்ற பாலைவனத்து காலை காற்றை பற்றி நாம் எந்த அளவு கேள்விப்பட்டிருப்போம் என்று தெரியவில்லை அங்கே வீசக்கூடிய காற்று சாதாரண பகுதியில் வீசக்கூடிய காற்றை விட அதிகமான வேகத்தை கொண்டது அப்படி அந்த பாலைவன பகுதியிலே வீசக்கூடிய காற்று அந்த காற்றின் வேகத்தை விட பெருமானா சல்லல்லா அலி இஸ்லாமுடைய சதக்காவின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்று அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தலானா அறிவிக்கின்றார்கள் அன்புக்குரியவர்களே நாம் இதை நினைவில் நிறுத்தி நஃபிலான சுன்னத்தான சதக்காக்கள் தான தர்மங்கள் இந்த ரமலான் மாதத்திலே அதிகமாக செய்ய வேண்டும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் உறவினர்களை அனுசரிக்க வேண்டும் அக்கம் பக்கத்து நண்டை விட்டார்களை 
சொந்த பந்தங்களை அனுசரிக்க வேண்டும் இவர்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய சதக்காக்களையும் சக்காத்துகளையும் மனப்பூர்வமாக அல்லாவுடைய விருப்பத்தை நாடி ரப்புல் ஆலமின் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் நான் அவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறேன் என்ற அந்த மனப்பூர்வமான எண்ணத்தோடு நாம் சதக்கா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இரண்டாம் ரபுல் ஆலமி தன் திருமலை சொல்கின்றான் ஹசனா அல்லாவுக்காக யார் அழகிய கடன் கொடுப்பவர் யார் அல்லாவுக்காக யார் அழகிய கடன் கொடுப்பார் அழகிய கடன் என்று ரபுல் ஆலமின் சொல்வது யார் அல்லாவுடைய பாதையில சதக்கா செய்வார் ஏனென்றால் சதக்கா செய்வதை ரபுல் ஆலமின் தனக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடனாக ஏற்றுக்கொள்கின்றான் ஒரு அமடியான் அல்லாவுடைய பாதையில சதக்கா செய்வானையானால் தர்மம் செய்வானையானால் அந்த தர்மத்தை ரபுல் ஆலமின் சொல்கின்றான் எனக்கு தரக்கூடிய கடன் அது நான் அவனிடத்தில் கடனாளியாகி விடுகின்றேன் அந்த கடனை அவனுக்கு அதாஃபலாக முதாஃபா அல்லாஹ் அவனுக்கு பன்மடங்காக திருப்பி கொடுப்பான் உலகத்திலும் திருப்பி கொடுப்பான் மறுமையிலும் அல்லாஹ் பன்மடங்காக திருப்பி கொடுப்பான் என்று ரபுல் ஆலமி தன்னுடைய திருமறையிலே வாக்களிக்கின்றான் ஆக அல்லாவுடைய பாதையிலே ஏழைகளுக்கு செய்யக்கூடிய சதக்காக்களின் தர்மங்களையும் ஏழ்மையான மக்களுக்கு தேவையுள்ள மக்களுக்கு உறவினர்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்களுக்கு அண்டை வீட்டாளர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய சதக்காக்களை தர்மங்களை ரபுல் ஆலமீன் தனக்கு தரக்கூடிய அழகிய கடனாக சொல்கின்றான் இது தனக்கு தரக்கூடிய கடன் எனக்கு தரக்கூடிய கடன் ஆகவேதான் எம்பெருமானா சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் காலத்திலே அதில் அபு தலஹா ரதி அல்லாஹ் தனது சஹாபி அல்லாவுடைய வசனத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே ஒரு தோட்டத்தையே அல்லாவுக்காக வக்கு செய்தார்கள் தானம் செய்தார்கள் இதை பார்த்தவுடன் பெருமான சல்லா சொன்னார்கள் அற்புதமான வேலை செய்து விட்டாய் ஒரு லாபகரமான வியாபாரம் செய்து விட்டாய் என்று அபு தலஹா ரதி அல்லாஹ் பெருமான சல்லா வாழ்த்தினார்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் செய்யக்கூடிய அந்த தர்மத்தை பெருமான சல்லா அலுவலர்கள் ஒரு அற்புதமான லாபகரமான வியாபாரம் என்று வர்ணிக்கிறார்கள் என்றால் நாம் இங்கே அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அவன் பாதையில் செய்யக்கூடிய சதக்காக்களை தர்மங்களை எவ்வளவு மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கொள்கின்றான் எவ்வளவு சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்கிறான் அதற்கு பன்மடங்கா திருப்பி தருவதாக ரபுல் ஆலமி வாக்களிக்கும் செய்கின்றான் அருமை சகோதரர்களே இங்கே நான் ஒரு ஆறுதலான சந்தோஷமான செய்தி என்னவென்றால் அல்லாவுடைய வசனங்கள் இப்படி எல்லாம் இருப்பதனால் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் பணத்தை பணமாக நினைக்காமல் உங்களுடைய பணத்தை அது உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய பணம் என்று சேர்த்து வைத்து கஞ்சத்தனத்தை காட்ட வேண்டாம் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமி எச்சரிப்பதனால் அல்லாவுடைய பாதையிலே சதக்காக்களையும் தர்மங்களையும் அதிகம் அதிகமாக செய்யுங்கள் ஜக்காத்துகளை வருடாவரணம் கொடுங்கள் என்றெல்லாம் ரபுல் ஆலமி உற்சாகப்படுத்துவதனால் தான் அல்லாவுடைய இந்த மோட்டிவேஷனுக்கு ஆளாகி எம்பெருமான சல்லா அலுவலத்தில் இந்த மோட்டிவேஷனுக்கு ஆளாகி இன்று உலகத்திலேயே ஒரு தர்ம சிந்தனை உள்ள சமுதாயம் என்றால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் உலகத்தில் முஸ்லீம்கள் செய்வதை போன்று தர்மத்தை உலகத்தில் அவர் எந்த கும்பலாலும் செய்துவிட முடியாது முஸ்லீம்களை போன்று தர்ம சிந்தனை உள்ளவர்கள் முஸ்லீம்களை போன்று பணத்தை ஒரு பொருட்டாக நினைக்காமல் அல்லாவுடைய பாதையிலே ஏழைகளுக்காக வாரி வழங்கக்கூடியவர்கள் உலகத்திலே முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் வேறு எந்த சமுதாயத்தையும் பார்க்க முடியாது காரணம் என்ன அல்லா ரபுல் ஆலமீன் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு செய்த மோட்டிவேஷன் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திய உற்சாகம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திய தரகைப் இதன் காரணமாக இன்றைக்கு உலகத்திலே ஒரு ஒட்டுமொத்த தர்ம சிந்தனை உள்ள சமுதாயமாக இஸ்லாமிய சமுதாயம் இருக்கிறது என்றால் அது அல்லாவுடைய இறை வசனங்களும் கண்மணி நாயம் ரசுலை கரீம் சல்லா அலுத்திய உண்மையான போதனைகள் தான் காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அதே நேரத்திலே முஸ்லீம் சமுதாயம் தர்ம சிந்தனை உள்ள சமுதாயம் தான் யாரை கவனித்து மற்ற மக்களை கவனித்து மற்ற மக்களோடு கம்பேர் பண்ணும் பொழுது மற்ற சமுதாயத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது மற்ற சமுதாயத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாமிய சமுதாயம் உண்மையிலே தர்ம சிந்தனை உள்ள சமுதாயம் தான் யாரும் அதை மறக்க முடியாது மறுக்க முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் சகோதரர்களே அல்லா ரபுல் ஆலமீன் எந்த அளவுக்கு நம்ம மோட்டிவேஷன் செய்தானோ அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுவலம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆர்வப்படுத்தினார்களோ உற்சாகப்படுத்தினார்களோ அந்த அளவுக்கு நாம் தர்ம சிந்தனை உள்ளவராக இருக்கின்றோமா மற்ற சமுதாயத்தினரை கவனித்து நாம் தர்ம சிந்தனை உள்ள சமுதாயம் தான் மற்ற கௌமை கவனித்து முஸ்லீம் சமுதாயம் தர்ம சிந்தனை உள்ள சமுதாயம் தான் தர்மம் செய்யக்கூடிய சமுதாயம் தான் அதில் மாற்று கருத்தில்லை ஆனால் அல்லா சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூத சல்லா அலுவலம் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு அல்லாவுடைய எதிர்பார்ப்பை அல்லா ரசூலுடைய எதிர்பார்ப்பை நாம் பூர்த்தி செய்திருக்கின்றோமா அல்லாவுடைய விருப்பத்தை நாம் நிறைவேற்றி இருக்கின்றோமா அல்லா ரசூல் சல்லா அலுவலம் இடத்திலிருந்து எதை எதிர்பார்த்தார்களோ அந்த விருப்பத்தை நாம் பரிபூர்ணப்படுத்தியிருக்கின்றோமா என்று பார்த்தால் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அருமை சகோதரர்களே அப்படி நாம் பூர்த்தி செய்திருந்தால் அல்லாவுடைய ஆசையை அல்லாவுடைய முகப்பத்தை அல்லாவுடைய நாட்டத்தை அல்லாவுடைய விருப்பத்தை நாம் பூர்த்தி செய்திருந்தால் அல்லா ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஜக்காத்தை பற்றியும் சதக்காவை பற்றியும் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தினார்களோ அந்த அளவுக்கு நாம் நிறைவேற்றி இருந்தால் நிச்சயமாக இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே ஒரு ஏழையோ பிச்சைக்காரனையோ பார்க்க முடியாது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தி
காரணம் என்ன நாம் அல்லா ரபுல் ஆலமே நமக்கு கடமையாக்கிய இந்த முறையான சக்காத்தை நாம் பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றவில்லை என்பதுதான் நூற்று கொண்டது சரியான காரணம் இல்லை என்றால் உமர் அபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி இரண்டாம் உமர் என்று போற்றப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த ஹலீஃபாவான உமர் அபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் காலத்திலே நடந்தது என்னவென்றால் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய சக்காத்து பணத்தை தங்கமாகவும் வெள்ளியாகவும் எடுத்துக்கொண்டு கையிலே சுமந்து கொண்டு ஊர் ஊராக செல்வார் அவருடைய சக்காத்தை வாங்குவதற்கு யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் அது ஒரு பொற்காலம் இருந்தது இஸ்லாமிய ஆட்சியிலே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொற்காலம் இருந்தது எப்படிப்பட்ட பொற்காலம் எப்படிப்பட்ட ஒரு கோல்டன் ஏரா என்றால் அங்கே தன்னுடைய ஜக்காத்தையும் தன்னுடைய சபக்காவையும் ஒருவர் பையிலே சுமந்து கொண்டு ஊர் ஊரா சுற்றி அலைவார் அவருடைய ஜக்காத்தை வாங்குவதற்கு அங்கே ஆள் இருக்காது ஏன் அத்தனை பேருமே தன்னிறைவு பெற்றிருந்தார்கள் பொருளாதார ரீதியாக அத்தனை பேருமே சக்காத்து கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஜக்காத்து வாங்கக்கூடியவர்களா யாருமே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு கோல்டன் ஏரா இப்படிப்பட்ட ஒரு பொற்காலம் முக்கியத்துவம் முறையாக கணக்கு பார்த்து முறையாக பைத்தல் மாலைகள் அமைத்து அந்த பைத்தல் மாலைகளில் இருந்து நாம் சக்காத்து பணத்தை கொடுத்து தகுதியானவர்களுக்கு தேவையுள்ளவர்களுக்கு நாம் இந்த சக்காத்து பணத்தை செலவிட்டு வருவோம் என்னால் நிச்சயமாக அதற்கு உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்ல அலிவல் காலத்தில் காணப்பட்ட அந்த ஒரு அற்புதமான சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு பொற்கால நிலை இப்பொழுதும் வராது என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது நிச்சயமா வரும் சொல்லப்போனால் உமர் அபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி காலத்தில் இருந்த முஸ்லீம்கள் எண்ணிக்கையை விட இன்றைய காலத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் எண்ணிக்கை அதிகம் அந்த காலத்தில் இருந்த செல்வந்தர்களை விட இந்த காலத்தில் முஸ்லீம் செல்வந்தர்கள் அதிகம் அந்த காலத்தில் முஸ்லீம்கள் மத்தியில் புழக்கத்தில் இருந்த பணம் காசை விட தற்காலத்தில் முஸ்லீம் மத்தியில் புழங்கப்படக்கூடிய பணம் காசுகள் அதிகம் அதனால் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு பொற்காலத்தை உருவாக்க முடியும் எப்பொழுது முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய ஜக்காத்தை முறையாக நிறைவேற்றுவார்கள் என்றால் முறையாக நிறைவேற்றுகின்றோம் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுகின்றோம் ஆனால் முறையில்லாமல் நிறைவேற்றுகின்றோம் இதுதான் நம்முடைய குறைபாடு ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுறோம் கணக்கு பார்க்கிறோம் ஜக்காத்தை கொடுக்கிறோம் ஆனால் முறையாக கொடுப்பதில்லை முறையாக கொடுப்பது என்ன சக்காத்து என்பது முறையாக கொடுப்பது என்பது முழு பணத்தையும் முறையாக கணக்கு பார்த்து தேவையுள்ள மக்களுக்கு தேடிக் கொண்டு போய் கொடுப்பது ரெண்டாவது தனித்தனி மனிதராக தனித்தனியாக கொடுக்காமல் நம்முடைய பைத்துல் மாலை ஒரு நிறுவி அந்த பைத்துல் மாலை மூலமாக ஒவ்வொரு மொஹல்லாவிலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் எந்த சமுதாயத்திற்குமே கொடுக்காத ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம கொடுத்திருக்கின்றான் ஒரு மொஹல்லா ஒரு ஜமாத் ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு முறையை கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த மொஹல்லா நிர்வாகிகள் ஜமாத் நிர்வாகிகள் பள்ளிவாசல் கமிட்டி சார்பாக தகுதியான ஆட்களை நியாயமான நேர்மையான அல்லாவுக்கு பயந்த ஆட்களை நிர்வாகத்தில் கொண்டு ஒரு பைத்தல் மால் ஒவ்வொரு மொஹல்லாவிலும் அமைக்கப்பட்டு அந்த பைத்தல் மால் மூலமாக ஜக்காத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றால் திருமலை சொல்கின்றான் எங்கெல்லாம் தொழுகையை நிலைநாட்டுவதை பற்றி சொல்கின்றானோ ஜக்கா தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுத்து வாருங்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுங்கள் தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுங்கள் தொழுகை நிலைநாட்டுவது என்பது அதனுடைய முறையான தொழுகை முறை என்ன சரியான முறை என்ன ஜமாத்தோட ஒரு மொஹல்லா பள்ளிவாசலிலே ஒரு இமாமுக்கு கீழே ஜமாத்தாக எல்லோரும் கூட்டாக நின்று தொழுவதுதான் தொழுகை நிலைநாட்டுவது தனித்தனியாக அவருடைய வீட்டில் தொழுது கொள்கிறார் அவருடைய கடையிலே தொழுது கொள்கிறார் எங்கே போற வரத்தை தொழுது கொள்கிறார் தொழுகை நிறைவேறிவிடும் தொழுகை நிறைவேறிவிடும் ஆனால் சரியான முறை என்ன ஒரு மொஹல்லா என்று அமைத்து ஒரு ஜமாத் என்று அமைத்து ஒரு இமாமை நியமித்து அந்த இமாமுக்கு பின்னால் வரிசையா சஃப் கட்டி நின்று அந்த சஃபோடு தொழுவதுதான் ஜமாத்தோடு தொழுவதுதான் இக்காமத்து சலா தொழுகையை நிலைநாட்டுவது அதே போன்ற சகோதரர்களே எங்கெல்லாம் அல்லா தொழுகையை பற்றி சொல்லும் பொழுது எங்கெல்லாம் தொழுகையை பற்றி அல்லா குரான் சொல்கின்றானோ அங்கெல்லாம் ஜக்காத்தையும் சேர்த்து சொல்கின்றான் ஏன் காரணம் என்ன எப்படி தொழுகையை ஜமாத்தோடு நிறைவேற்ற வேண்டுமோ எல்லோரும் சேர்ந்து நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அதே போன்ற ஜக்காத்தையும் ஜமாத்தோடு தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் தனித்தனியா அவரவருடைய ஜக்காத்தை அவரவர் கணக்கு பார்த்து அவரவர் கொடுத்துட்டாரு ஜக்காத்து பூர்த்தி ஆயிடும் இவர் கடமை முடிஞ்சிடும் ஆனால் சரியான முறை அல்ல எப்படி அவருடைய கடையிலோ வீட்டிலேயோ எங்கெங்கே தொழுதுகிட்டா தொழுது நிறைவேறிடும் ஆனால் சரியான முறை அல்லவோ அது போன்று தனித்தனியா ஜக்காத்தை கொடுத்தால் கடமை நிறைவேறிவிடும் ஆனால் சரியான முறை அல்ல சரியான முறை என்ன ஒவ்வொரு மொஹல்லாவிலும் எப்படி ஒரு இமாம் என்று நியமித்து ஒரு கமிட்டி என்று நியமித்து ஒரு ஜமாத் என்று நியமித்து அந்த ஜமாத்து கட்டுக்காப்போடு தொழுகை நடத்தப்படுகிறதோ குறிப்பிட்ட நேரத்திலே யார் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் யார் இருந்தாலும் இருக்காவிட்டாலும் குறிப்பிட்ட நேரத்திலே தொழுகை நடத்தப்படுகிறதோ அது போன்ற சகோதரர்களே ஜக்காத
அப்படி பைத்துல் மால் முறைப்படி நாம் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றாதன் விளைவுதான் ஜக்காத்தை கொடுக்கின்றோம் ஜக்காத்தை வழங்குகின்றோம் ஆனால் முறையாக நிறைவேற்றுவதில்லை அதனால் இன்று முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே எந்த ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்காக ரபுல் ஆலமின் ஜக்காத்தை கடமையாக்கிறானோ அந்த ஏழ்மையை ஜக்காத்தினால் ஒழிக்க முடிந்ததா எந்த இல்லாமையை இருக்காமல் ஆக்க வேண்டும் என்று அல்லா ரபுல் ஆலம் விரும்பினானோ அந்த இல்லாமை இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் நாம் ஜக்காத்தை முறையாக நிறைவேற்றாது அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய ஜக்காத்துகளை முறையாக கணக்கிட்டு முறையாக சரிபார்த்து கொடுப்போம் அடுத்தபடியாக இந்த ஜக்காத்து விஷயத்திலே நம்முடைய மிகப்பெரிய பலகீனம் என்னவென்றால் உலகத்திலே ஒட்டுமொத்த உலமாக்கள் உலகத்தில் ஒட்டுமொத்த அறிஞர்கள் உலகத்தில் ஒட்டுமொத்த மார்க்க விற்பனர்கள் அத்தனை பேரும் சொல்கிறார்கள் வருடா வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று யாரோ ஒரு தனி மனிதன் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கொடுத்தா போதும் என்று சொல்கிறான் என்பதற்காக அவர் சொல்றதும் சரியாதான படுது என்று அவருடைய பேச்சை கேட்டு ஒரு மனிதர் சொல்கிறார் என்பதற்காக அதுவும் எந்த விதமான ஹதீஸ் ஆதாரம் இல்லாமல் எந்த விதமான சஹாபாக்களுடைய நடைமுறை ஆதாரம் இல்லாமல் எந்த விதமான குரான் ஆயத்திரி ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர் ஏதோ அவருடைய மூலையிலே உட்கார்ந்து சைத்தான் விளையாடுகின்றான் அந்த சைத்தான விளையாட்டுக்கு ஏற்ப தன்னுடைய உதயமாகிறார்கள் <laughs> இனிமே இஸ்லாம் இருக்காது இதோட இஸ்லாம் அழிஞ்சு போச்சு நாங்கள் இஸ்லாம் தட்டு போகிறோம் என்று காஃபிராகவே மாறி இஸ்லாம் தட்டு வெளியே சென்றார்கள் இன்னும் சில பேர் நாங்கள் எல்லா காரியமும் செய்வோம் தொழுவு மட்டும் மாட்டோம் என்று தொழுகையை மறுத்தார்கள் இன்னும் சில பேர் ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டோம் என்று ஜக்காத்து மறுத்தார்கள் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவுடன் அதற்கு அவ்வளவு சித்திய கருதி அல்லாத கிலாஃபத்தை ஏற்றவுடன் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு முன்னால் நிற்கின்றன அத்தனை பிரச்சனைகளும் அதில் தபுபக்கர் சித்திய கருதி அல்லாஹத்தில் அவர்கள் எதற்கு பிரியாரிட்டி கொடுத்தார்கள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவனை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் தொடமாட்டேன் என்று சொல்கிறான் அவனை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு எதிராக கலகத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் அவனை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் லவ் மன அவனை பெருமானா சல்லல்லா அலசன் காலத்திலே ஒட்டகத்தோடு சேர்த்து கயிற்றையும் ஒரு ஜக்காத்தாக கொடுத்து என்னுடைய ஆட்சியிலே கயிற்றை தரமாட்டேன் ஒட்டகத்தை மட்டும்தான் ஜக்காத்தாக தருவேன் என்று ஒருவன் சொன்னால் அவர்களோடு தான் நான் முதலாவது ஜிஹாது செய்வேன் என்று பிரணம் செய்தார்கள் முதலாவது பிரணம் ஜிஹாது செய்வேன் என்று பிரணம் செய்தார்கள் காரணம் என்ன பல்வேறு பிரச்சனைகள் அதையெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஜக்காத் என்பது அவ்வளவு அடிப்படை ஏனென்றால் மற்ற மற்ற விஷயங்களிலே ஷைத்தானுடைய ஊசல் ஆட்டம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இது பணம் சம்பந்தப்பட்டது ஷைத்தானுடைய வேகம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் எதிலே தனக்கு சாதாரம் என்று பார்ப்பான் எதிரே தனக்கு வசதி என்று பார்ப்பான் யாராவது ஒருத்தர் வருஷம் வாழ்க்கையில ஒரு முறை ஜக்காத்து கொடுத்தா போதும் சொல்றாரா அதுதான் சரியா போடும் ஏன் இங்கே ஷைத்தனுடைய ஊசலாட்டம் அதிகமா இருப்பதனால் பணம் சம்பந்தப்பட்டது மனிதனுடைய உள்ளத்தோடு ஈர்க்கக்கூடியது மனிதனுடைய ரஃப்ஸோடு ஈர்க்கக்கூடியது இந்த பணம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதனால் பணத்தை விரும்பாத மனிதர்களே உலகத்தில் இல்லை என்பதனால் பணத்திற்கு ஆசைப்படாத மனிதர்களே உள்ளத்தில் இல்லை உலகத்தில் இல்லா இல்லை என்பதனால் அதனால் இது ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டமும் ஷைத்தானுடைய தாக்கமும் இதிலே அதிகமாக இருக்கும் என்பதனால் அதற்கு அபுபக்க சித்திய கருதி அல்லாஹத்தில் அவர்கள் இந்த காரியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ரசூல்லாய் சல்லாசம் காலத்திலே அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஒட்டகத்தையும் கயிற்றையும் சக்காத்தாக கொடுத்து என்னுடைய கிலாபத்திலே ஒட்டகத்தை மட்டும்தான் தருவேன் கைத்து தரமாட்டு சொன்னாண்டா அவனோட ஜிஹாது செய்ய நினைக்கிறேன் என்னுடைய <laughs> <laughs> 
ஈஸியா மக்களை வழிகெடுப்பதற்காக ஒரு ஏழை பொண்ணுங்க ரொம்ப ஏழை விதவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட விதவை அவங்களுக்கு மாப்பிள்ளை இல்ல பணம் இல்ல புள்ளை இல்ல அது பாவம் இருக்கிறதே ஒரு ஐம்பது பவுன் தான் இருக்குதுனாக அதை வச்சு அது ஏதாவது புலப்பு நடத்தலாம் பார்த்தா இந்த ஆலிம் சாமாருங்க முதல் வருஷம் சக்காத்து கொடுக்க சொன்னாங்க சரி ஐம்பது பவுன்ல இருந்து ஒன்னே கால் பவுன் எடுத்து முதல் வருஷம் சக்காத்து கொடுத்துருச்சு அடுத்த வருஷம் வந்தாங்க அடுத்த வருஷம் சக்காத்து கொடுக்க சொன்னாங்க மறுபடியும் ஒரு ஒன்னே கால் பவுன் சக்காத்து கொடுத்துச்சு இப்படியே ஒரு பத்து இருபது வருஷம் போச்சுன்னா அந்த ஐம்பது பவுனுக்கு சொந்தக்காரியா இருக்க ஒரு பணக்கார பொண்ணு இப்படி சக்காத்து கொடுத்து கொடுத்து கடைசியில ஒன்னும் இல்லாத ஏழையா போண்டியா போயிடும் இப்படிப்பட்ட சக்காத்தி அல்லா நம்ம கற்றுக் கொடுத்தான் வருடாந்து <laughs> வருமையான <laughs> பயப்படுவதா <laughs> அல்லாவுடைய வாக்குறுதியை நம்புவதா என்பதை மூமியர்களே நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் ரபுல்லாவுடைய அந்த வசனத்தின் பொருள் நீங்க தீர்மானிச்சுங்க சைத்தானுடைய எச்சரிக்கைக்கு பயந்து ஜக்காத்து கொடுக்காம இருப்பதா அல்லது அல்லாவுடைய வாக்குறுதியை ஏற்று அல்லாவுடைய வாக்குறுதியை நம்பிக்கை வைத்து ஜக்காத்தை வருடா வருடம் முறையாக நிறைவேற்றுவதா நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் அருமை சகோதரர்களே இந்த விஷயங்கள் நாம் நினைவில் கொண்டு இந்த வருடா வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்பதற்கு ஏராளமான ஆயத்துகள் ஏராளமான ஹதீஸ்கள் இருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் நினைவில் கொண்டு நாம் ஜக்காத்து கொடுப்பதற்கு பல பேர் நமக்கு ஜக்காத் எப்படி கொடுக்கணும் தெரிய மாட்டேங்குது எதை எதை கணக்கு பண்ணணும் எதை எதை கணக்கு பண்ணக்கூடாது தெரிய மாட்டேங்குது சிம்பிளா ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய செல்வங்கள் உங்களுக்குரிய செல்வங்களை கூட்டிக்கிட்டே வாங்க உதாரணமா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இருக்குதா அதை சேர்த்துக்கங்க வியாபார பொருள் மொத்த வியாபார பொருள் எவ்வளவு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வியாபார பொருள் இருக்குமா அதையும் சேர்த்துக்கங்க உங்களுடைய வீட்டுல மனை வீட்டு நகை எவ்வளவு இருக்குது பத்தே முக்கால் பவுனுக்கு மேல் நகை இருக்குதா அதனுடைய வேல்யூ போட்டு அதையும் கூட்டிக்கங்க நீங்க எங்கேயாவது யாருக்கா கடன் கொடுத்து கடன் வர வேண்டியிருக்குதா அதையும் சேர்த்துக்கங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கோ கடைக்கோ அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா அதையும் சேர்த்துக்கங்க இதெல்லாம் உங்களுடைய பணங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய உங்களுடைய சொந்த பணம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வாங்க கூட்டிட்டு அடுத்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கடனை கழிச்சுக்கிட்டே வாங்க நீங்க நான் வியாபாரத்தில் நாலு லட்ச ரூபாய் கடன் இருக்குது அதை கழிங்க அல்லது நான் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் வேற ஒருத்தர் நான் அட்வான்ஸ் வீட்டுக்கோ கிடைக்கோ ஒரு லட்சம் லட்சம் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த அட்வான்ஸ் பணம் உங்க பணம் அல்ல அது மற்றவருடைய பணம் அதையும் கழிங்க நீங்க யாருக்கா கடன் கொடுக்க வேண்டியது வேற பர்சனல் கடன் கொடுக்க வேண்டியது பர்சனல் லோனு அந்த கடிங்க அல்ல ஏதாவது வீட்டு கடன் வாங்கினேன் அது கடன் வாங்கினேன் அந்த கடனை கழிங்க மொத்தத்தையும் கழித்து விட்டு மிச்சம் உள்ள தொகை மிச்சம் உள்ள தொகை பாருங்க அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் வெள்ளியினுடைய மதிப்பு அளவுக்கு இருக்கும் ஏனால் இன்னைக்கு அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் என்பது சுமார் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு வேல்யூ அந்த மிச்ச தொகை நாற்பதாயிரம் ரூபாய் விட அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஜக்காத்து கடமையாகி விட்டது இதுதான் சவால சிம்பிளான வழி ஜக்காத்தை கணக்கிடுவதற்கு எளிமையான வழி உங்களுடைய பணம் எதுவோ உங்களுடைய சொந்த காசு எதுவோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வாங்க பொருளாக இருக்கின்றது வீட்டில் வீடு வரும் ஒரு கோடி ரூபாய் வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறீங்க அதுக்கு ஜக்காத்து கடமை இல்லை அங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பண்டம் பாத்திரங்கள் இருக்குது டேபிள் பர்னிச்சர் அது இது லொட்டு லொசுக்கு மற்ற மற்ற இத்தியாதி இத்தியாதி எலக்ட்ரானிக் சாமான்கள் இதெல்லாம் கணக்கில் வராது அல்லது நீங்க ஏதாவது அசையா சொத்து வச்சிருக்கீங்க அந்த அசையா சொத்துக்கு ஜக்காத்து கிடையாது இவற்றையெல்லாம் சேர்க்காமல் உங்களுடைய பணமாக நகையாக வியாபார பொருளாக எவை இருக்கிறது இதெல்லாத்தையும் 
இல்ல நீங்க உங்களுடைய சொத்துக்களை பிற கூட்டிட்டு அந்த வர கொடுக்க வேண்டிய கடன் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கடனாளியா இருக்கிறீர்கள் நீங்க சக்காத்து வாங்க கடமைப்பட்டவர்கள் வாங்க உரிமை உள்ளவர்கள் சக்காத்து வாங்கலாம் நீங்க உங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் கூட்டுறீங்க வியாபார பொருள் பத்து லட்சம் இருக்குது வீட்டுல உள்ள பேங்க் பேலன்ஸ் ரெண்டு லட்சம் இருக்குது நகை இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதனை விட கடன் அதிகமாக இருக்கின்றது அதை விட கடன் அதிகமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஜக்காத் வாங்குவதற்கு உரிமை இருக்கின்றது ஆகவே அருமை சகோதரர்களே நாம் ஒன்று ஜக்காத் வாங்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்ல ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டுக்கு நடையில் இருக்க முடியாது ஒரு மூமின் ஒரு <laughs> 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 எம்பெருமான சொல்லலாம் சொன்னாங்க முதல்ல உங்க நெருங்கிய உறவினர்கள் இருந்து ஆரம்பிங்க உங்களுடைய அக்கம் பக்கத்து உறவினர்கள் ரொம்ப நெருங்கி அங்கிருந்து ஆரம்பிங்க நம்ம நெருங்கிய உணவர்கள் ஏழையாகவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம இதுக்கு வழி இல்லாம வியாபாரத்துக்கு வழி இல்லாம தினம் தினம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க நாம் அப்படியே தாம்பிகமா நம்ம வீட்டுல போடு போட்டு எங்க வீட்டிலே நோன்பு இருபத்தி ஏழு என்று ஜக்காத்து கொடுக்கப்படும் புடவை கொடுக்கப்படும் வேட்டி கொடுக்கப்படும் இப்ப எல்லாம் போடு போட்டு ஏழைகளை கூட்டி லைன்ல நின்று ஒரு புடவையும் ஒரு வேட்டியும் கொடுத்து இல்ல ஒரு பத்து ரூபா ஐம்பது ரூபாய் கையில கொடுத்து துவாச்சினா இது வேற எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி ஜக்காத்து கொடுப்பது ஜக்காத் அல்ல இது இது ஜக்காத் அல்ல அல்லது மிஸ்கின் வரும்போது அஞ்சு ரூபாயும் பத்து ரூபாயும் கொடுத்து விட்டு நான் சக்காத்து கொடுத்துட்டேன் என்று நினைப்பது இது சக்காத் அல்ல முறையாக கணக்கிட்டு ஜக்காத்தை கொடுப்பதா இருந்த சகோதரர்களே அஞ்சு ரூபாயும் பத்து ரூபாயும் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்காமல் பாருங்க உங்களுடைய சக்காத் உதாரணமாக ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபா இல்ல ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சக்காத்து கடமையா இருக்குதா உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்ல பாருங்க யாரா தேவை உள்ளவர் இருக்காரா கஷ்டப்படுறாரா கஷ்டப்பட சாப்பாத்து கஷ்டப்படுறவர்ல வியாபாரத்து கஷ்டப்படுற முதல்ல பாருங்க இவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா இவர் வாழ்க்கையில இன்ஷால்ல எப்படியா பிடிச்சு முன்னேறிடுவாரு இப்போ வட்டியில மூழ்கி போய் கிடக்கிறாரு அந்த வட்டியை பூரா அடைச்சிட்டு இருந்தா இவர் வியாபாரத்தை பிக்கப் பண்ணிருப்பாரு அடுத்த வருஷம் இன்ஷால்லா அவர் சக்காத்து கொடுக்குறாரா மாறிடுவாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி ஆளை செலக்ட் பண்ணி அவரை கூப்பிட்டு வட்டியினுடைய கொடுமைகள் எடுத்து சொல்லி வியாபாரம் செய்யக்கூடிய முறையை எடுத்து சொல்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்ணி கவுன்சிலிங் பண்ணி புத்திமை சொல்லி இந்த பாருப்பா இந்த பணம் நான் ஹராம் ஹலால் பார்த்து வேர்வை சிந்தி அல்லாவுக்காக கஷ்டப்பட்டு அல்லாவுக்கு பயந்து சம்பாதிச்ச பணம் அதுல இருந்து என்னுடைய சக்காத்தை தரேன் இந்த சக்காத்தை நீ வாங்கி இந்த பரக்கத்தான பொருளை வாங்கி நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்து இன்ஷால்லா அடுத்த வருடம் நீ ஜக்காத்து கொடுக்கக்கூடிய நான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு வியாபாரியாக நாம் தூக்கி விடுவோமே நான் சகோதரர்களே இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஐநூறு முஸ்லீம் ஒரு வருஷத்துல ஒரு ஐநூறு ஏழையை பணக்காரன் ஆகிட்டாங்கடா அடுத்த வருஷம் அந்த ஐநூறு ஏழையும் ஜக்காத்து கொடுக்கக்கூடிய மாறுவான் இதே நிலை அப்படியே பரவி கொண்டிருந்தால் அதைத்தான் எம்பெருமான சல்லா அலிசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஜக்காத்தின் மூலமாக ஏழ்மையை ஒழிக்க முடியும் என்று அல்லது குறைந்தபட்சம் முறை இப்ப இப்ப இருக்கிற முறையில குறைஞ்சபட்சம் இல்ல செய்யுங்க ஆனால் சிறந்த முறை என்னவென்றால் உங்களுடைய பணத்தை எல்லாம் ஒரு பைத்தல் மாலில கொண்டு போய் சேர்த்து பைத்தல் மாலிலே பார்த்து தேவையுள்ளவர்கள அப்ளிகேஷன் வாங்கி இதில் யார் தேவை உள்ளவங்க எதுக்கு தேவை உள்ளவங்க எதுக்காண்டி கேட்கிறாங்க என்று நினைத்து அவர்களை கொண்டு போய் நாம் அந்த பணத்தை கொடுக்கும் பொழுதுதான் வறுமை ஒழியும் நம்ம அதை விட்டுட்டு கொமரு காரியம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சக்காத்து கொடுப்போம் அங்கேயே பிரியாணி ஆக்கி தின்னுட்டு அங்கேயே முடிச்சுட்டு போயிடும் உங்க சக்காத்தை என்ன பிரயோஜனம் அல்ல நீ கொடுக்க சக்காத்து நீ கொடுக்க சக்காத்து பணத்தை வச்சு அங்க வீடியோ கேமரா எடுப்பாங்க கல்யாணத்துல தாம்பிகமா ஆடம்பரம் பண்ணுவாங்க குமரு காரியம் குமரு காரியம் சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம குமரு காரியத்தை ரொம்ப ஒரு புனிதமான காரியமா ஆக்கி குமரு காரியனே ஒரு சரீரத்துல கிடையாதுங்க அதை புரிஞ்சுங்க தயவு செய்து குமரு காரியம் ஒரு சரீரத்துல கிடையாது குமரு காரியங்கிறது ஒரு பெரிய புனிதமான காரியமாக்கி ஒரு குமர கரையத்தனா ஏழு ஹஜ்ஜி செஞ்ச நம்முடைய சக்காத்தை கொடுப்போம் என்னால் குமரு காரியம் ஒரு காரியமே இல்லாத நிலையிலே நான் குமரு காரியம் செஞ்சு அது நன்மை இந்த நன்மை சொல்லி ஜக்காத்தை கொண்டு கொடுப்பதை விட வியாபாரிகளை தேர்ந்தெடுத்து தகுதியானவரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த பணம் அவருக்கு போச்சுன்னா அவர் வாழ்க்கையில பெரிய உதவியா இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பவர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு போய் இந்த சக்காத்தை கொடுங்கள் இதுதான் சக்காத்தை முறையாக நிறைவேற்றக்கூடிய முறை இப்படிப்பட்ட சக்காத்தை நாம் முஸ்லீம் சமுதாயம் உணர்ந்து நிறைவேற்றுவோம் என்னால் அருமை சகோதரர்களே நாளைக்கு அல்லாவிடத்திலே நாம் எவ்வளோ ஒரு சிறந்த மனிதராக எவ்வளோ ஒரு கண்ணியமிக்க மனிதராக நாம் போற்றப்படுவோம் என்பதையும் ரபுல் ஆலி நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் இல்லை என்றால் ரபுல் ஆலமின் வசனத்தை சொல்லுகின்றான் சொல்ற
பேங்க் லாக்கர்ல இருக்குது பத்திரமா வச்சிருக்கிறோம் என்று வைத்து அதற்குரிய ஹக்கை அதற்குரிய ஜக்காத்தை அதற்குரிய சதக்காவை யார் நிறைவேற்றவில்லையோ அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனை இருக்கிறது என்பதை சுபசோபனமாக சொல்லுங்கள் சுபச்சீதியா சொல்லுங்கள் அவர் சுபச்சீதி சொல்லுங்க கடுமையான வேதனை இருக்கிறது என்று அது மட்டுமல்ல யோம யுஹ்மா அலையா பினார் ஜஹன்னம நரகத்திலே அவரை செலுத்தப்பட்டு அந்த நரக நெருப்பினால் துக்வாபியா ஜிபாகும் வ ஜுனூபகும் வ துஹூருகும் அவர் சேர்த்து வைத்த தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் உருக்கி அந்த நெருப்பை வைத்து அவருடைய முதுகின் மீதும் அவருடைய முகத்திலும் அவருடைய பிடரியிலும் சூடு போடப்படும் ஹாதாமா கனஸ்தும் லி அன்ஃபுசிக்கும் நீங்கள் சேர்த்து வைத்தீர்கள் அல்லவா அந்த சிறப்புக்குரிய பரிசு தான் இது என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் நீங்கள் சக்காத்து கொடுக்காமல் சதக்கா கொடுக்காமல் தங்கம் வெள்ளி பணத்தை சேர்த்து சேர்த்து வச்சுங்களே அதற்குரிய சிறப்பு பரிசு தான் இது என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சேர்த்து வைத்த செல்வத்தை இப்பொழுது அனுபவியுங்கள் வார்த்தைகளை பாருங்கள் அல்லாடைய வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கவனிங்க கடுமையான வேதனை உண்டு என்பதை சுபச்செய்தியா சொல்லுங்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த தங்கத்தையும் வெள்ளியும் உருக்கி அவரை முதுகுகளிலும் முகங்களிலும் சூடு போட்டப்பட்ட பிறகு அவர்கள் சொல்லப்படும் ஆதாமா கனஸ்தும் அன்பசிக்கும் நீங்கள் சேர்த்து வைத்தீர்கள் அந்த செல்வத்தின் சிறப்பு பரிசு இது பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வார்த்தையை பாருங்க வேதனை என்பது அடுத்த விஷயம் சகோதரர்களே அல்லாடி வார்த்தையை பாருங்க எவ்வளவு கடுமையான வார்த்தை அந்த வார்த்தையினுடைய அந்த ஆழத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சேர்த்து வைத்த செல்வத்தின் அந்த ருசியை இப்பொழுது அனுபவியுங்கள் இப்பொழுது ருசியுங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் அல்லாத்தை நிலைவிட்ட நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாப்பானாக நம்முடைய ஜக்காத்துக்களை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றக்கூடிய பாக்கியத்தையும் ஏழைகளுக்கும் இல்லாதவர்களுக்கும் அதிகம் அதிகமாக சதக்கா செய்யக்கூடிய இன்னும் அதிகம் அதிகமான தர்ம சிந்தனை ரபுல்லா நம்ம அனைவருக்கும் தந்திரவானாக பாஹர் தாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தலா வரகாத்தூ